నేను ప్రహర్షిత మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు నాలెడ్జ్ గైడ్ ముందుగా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మా వీడియోస్ని లైక్ చేసి షేర్ చేస్తున్న వారందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మా తెలుగు నాలెడ్జ్ గైడ్ ఛానల్లోని వీడియోస్ చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటాయి సో ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వారుంటే ఖచ్చితంగా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి మా ఛానల్ నుండి నోటిఫికేషన్స్ ముందుగా మీకు వస్తాయి టుడే వీడియోలో బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఫుల్గా చూసి మీకు నచ్చిన లైన్పై మాకు కామెంట్స్ సెండ్ చేయండి ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం మానవ శరీరంలో బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కిడ్నీస్ వీటితో పాటు బ్లడ్ అనేది ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది బ్లడ్కి సంబంధించిన స్టడీని హెమటాలజీ అని అంటారు మానవ శరీరంలో బ్లడ్ అనేది ద్రవ రూపంలో ఉంటుంది శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు అందించడం శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటికి పంపడం మెదడులోని విడుదలైన హార్మోన్స్ శరీరంలోని వివిధ భాగాల్లోకి పంపడం వంటి పనులు బ్లడ్ చేస్తుంది బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో ముఖ్యంగా మూడు భాగాలు ఉంటాయి అవి బ్లడ్ బ్లడ్ వెజల్స్ హార్ట్ ముందుగా బ్లడ్ మరియు బ్లడ్లోని ఎలిమెంట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అప్పుడే పుట్టిన పసిబిడ్డల్లో ఒక కప్కి సరిపోయేంత బ్లడ్ మాత్రమే ఉంటుంది అలాగే పెద్దవారిలో సుమారుగా ఐదు లీటర్ల బ్లడ్ ఉంటుంది బ్లడ్లో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లాస్మా ఉంటాయి ప్లాస్మాలో నైంటీ టూ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది రిమైనింగ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సాలిడ్స్ కలిగి ఉంటుంది బ్లడ్ సెల్స్లో త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి వాటిని రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎర్ర రక్త కణాలు అని వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ తెల్ల రక్త కణాలు అని ప్లేట్లెట్స్ అని అంటారు రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ షార్ట్ ఫామ్లో ఆర్బీసీ అని అంటారు రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ని ఎరిత్రోసైట్స్ అని కూడా అంటారు ఆర్బీసీలో హిమోగ్లోబిన్ అనే ప్రోటీన్ ఉంటుంది హిమోగ్లోబిన్లో ఐరన్ కంటెంట్ ఉండడం వలన ఐరన్ ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ చెందినప్పుడు బ్లడ్ రెడ్ కలర్లోకి ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి మన బ్లడ్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి డిస్క్ షేప్లో ఉంటాయి వీటిలో న్యూక్లియై లేనందువలన విభజన చెందలేవు ఆర్బీసీ మన బాడీలోని ప్రతి ఆర్గాన్కి ఆక్సిజన్ను క్యారీ చేస్తాయి వన్ డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లడ్లో ఫైవ్ మిలియన్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఆర్బీసీలో త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ హిమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి అలాగే ఒక్కొక్క హిమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్లో ఫోర్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి మన శరీరంలో ఆర్బీసీ ఉండాల్సిన దానికంటే తక్కువగా ఉంటే ఎనీమియా అని ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువగా ఉంటే పాలిసిథీమియా అని అంటారు రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అంటే జీవితకాలం వన్ ట్వంటీ డేస్ మాత్రమే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ షార్ట్ ఫామ్లో డబల్యూబిసి అని అంటారు వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ని ల్యూకోసైట్స్ అని అంటారు వీటిలో మరల గ్రాన్యులోసైట్స్ అగ్రాన్యులోసైట్స్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి మోనోసైట్స్ అండ్ లింఫోసైట్స్ అగ్రాన్యులోసైట్స్లో కలిగి ఉంటాయి ఇస్నోఫిల్స్ బ్యాసోఫిల్స్ న్యూట్రోఫిల్స్ గ్రాన్యులోసైట్స్లో కలిగి ఉంటాయి వన్ డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లడ్లో సెవెన్ థౌజండ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు డబల్యూబిసి అంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి బ్లడ్లో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ నార్మల్ రేంజ్ కంటే తక్కువగా ఉంటే లీకోపినియా అని అలాగే ఎక్కువగా ఉంటే లీకోసైటోసిస్ అని అంటారు బ్లడ్లోని వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయ్యే బ్యాక్టీరియా వైరస్తో పోరాడుతుంది మన శరీరంకు రెసిస్టెన్స్ పవర్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి మన హెల్త్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ థర్టీన్ పాయింట్ టూ డేస్ ప్లేట్లెట్స్ శరీరానికి ఎక్కడైనా గాయం తగిలినప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ అన్నీ కూడా ఒకదానితో ఒకటి లింకప్ అయ్యి గాయం దగ్గర ఒక పొరలా ఏర్పడి బ్లడ్ యొక్క బ్లీడింగ్ని ఆపడం ప్లేట్లెట్స్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ మైక్రోలీటర్ బ్లడ్లో వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నుండి 
ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వరకు ప్లేట్లెట్స్ ఉంటాయి ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కన్నా ఎక్కువ ప్లేట్లెట్స్ ఉంటే ఆ కండిషన్ని థ్రోంబోసైటోసిస్ అని అంటారు అలాగే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కంటే తక్కువగా ఉంటే థ్రోంబోసైటోపీనియా అని అంటారు మానవ శరీరంలో బ్లడ్ సెల్స్ బోన్ మ్యారోలో ఏర్పడతాయి బ్లడ్ సెల్స్ ఏర్పడే విధానాన్ని ఎరిత్రోపాయిసిస్ అని అంటారు ఈ ప్రాసెస్ని ఎరిత్రోపాయిటిన్ అనే హార్మోన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది బ్లడ్ సెల్స్ బోన్ మ్యారోలో ఏర్పడి స్ప్లీన్లో చనిపోతాయి స్ప్లీన్ అనేది అబ్డోమెన్కి అప్పర్ లెఫ్ట్ రీజియన్లో ఉంటుంది బ్లడ్ వెజల్స్ తెలుగులో రక్తనాళాలు అని అంటారు బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి మూడు రకాలుగా ఉంటాయి వాటిని ఆర్టరీస్ ధమనులు అని వెయిన్స్ సిరలు అని క్యాపిలరీస్ కేశనాళికలు అని అంటారు ఇవి చాలా ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తాయి ఆర్టరీస్ అనేవి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని హార్ట్ నుండి టోటల్ బాడీకి తీసుకెళ్తాయి క్యాపిలరీస్ ఇవి చర్మం మీద ఉన్న వెంట్రుకల కన్నా చాలా సన్నగా డెలికేట్గా ఉంటాయి ఇవి ఆర్టరీస్ నుండి వెయిన్స్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఆర్టరీస్ ఆక్సిజన్ రిచ్ బ్లడ్ని క్యాపిలర్స్కి సప్లై చేయడం ద్వారా ఆక్సిజన్ తీసుకొని వాటిలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వేస్ట్ బ్లడ్ని మరలా వెయిన్స్కి పంపుతుంది సీవోటూని వేస్ట్ బ్లడ్ అంతా వెయిన్స్ ద్వారా మళ్ళీ హార్ట్కి చేరుతాయి ఇలాగా ప్యూర్ బ్లడ్ అంతా హార్ట్ ఆర్టరీస్ ద్వారా టోటల్ బాడీకి సప్లై చేస్తే వేస్ట్ అంతా కూడా వెయిన్స్ ద్వారా బాడీ హార్ట్కి సప్లై చేస్తుంది ఇది అంతా కూడా ఒక సర్క్యులేషన్ ఫామ్లో జరుగుతుంది బ్లడ్ని బ్లడ్ గ్రూప్స్గా కాల్ ల్యాండ్ స్ట్రైనర్ అనే అతను మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో కనిపెట్టారు బ్లడ్లో మొత్తం ఎనిమిది రకాల బ్లడ్ గ్రూపులు ఉన్నాయని వాటిని ఏ పాజిటివ్ ఏ నెగిటివ్ బి పాజిటివ్ బి నెగిటివ్ ఏబి పాజిటివ్ ఏబి నెగిటివ్ ఓ పాజిటివ్ ఓ నెగిటివ్ అని అంటారు ఓ నెగిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ని యూనివర్సల్ డోనార్ అని అంటారు ఈ బ్లడ్ గ్రూప్లో ఎటువంటి యాంటీజెన్స్ ఉండవు ఎటువంటి బ్లడ్ గ్రూప్కైనా ఓ నెగిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ అనుకూలంగా ఉంటుంది అలాగే ఏబి పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ని యూనివర్సల్ రెసిప్టార్ అని అంటారు ఈ బ్లడ్ గ్రూప్లో యాంటీబాడీస్ ఉండవు కాబట్టి ఏబి పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ వారు ఏ బ్లడ్ గ్రూప్నైనా రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు ఇక హార్ట్ గుండె గురించి తెలుసుకుందాం గుండె అనేది మన శరీరానికి రక్తాన్ని పంపిణీ చేసే ముఖ్యమైన అవయవం ఇది ఛాతి మధ్యలో కొంచెం ఎడమ వైపుకు తిరిగి ఉంటుంది ఏదైనా ప్రాణి యొక్క శరీరం పెద్దగా ఉంటే ఆ గుండె చిన్నగా కొట్టుకుంటుంది అలాగే శరీరం చిన్నగా ఉంటే గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది సాధారణంగా మనిషి గుండె ప్రతి నిమిషానికి డెబ్బై రెండు సార్లు కొట్టుకుంటుంది మనిషి గుండె ఒక్కసారి కొట్టుకున్నప్పుడు సుమారుగా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి ఎయిటీ ఎంఎల్ ఆఫ్ బ్లడ్ని బయటకు ఆర్టరీస్ ద్వారా అన్ని శరీర భాగాలకు పంపుతుంది గుండె నుండి శరీరంకు శరీరం నుండి గుండెకు బ్లడ్ సప్లై అయ్యేందుకు సరాసరి నలభై ఐదు సెకండ్లు పడుతుంది గుండె నుండి వెళ్ళిన రక్తంలో ట్వంటీ పర్సెంట్ కిడ్నీస్కు వెళ్తాయి కిడ్నీస్ బ్లడ్లోని వేస్ట్ అంతా ఫిల్టర్ చేసి వేస్ట్ని ఎక్స్క్రీట్ చేస్తుంది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ బ్లడ్ అనేది బ్రెయిన్కు చేరుతుంది బ్రెయిన్లో బ్లడ్ అనేది కరెక్ట్ టైంకి సరిగ్గా సప్లై అవ్వాలి లేదంటే బ్రెయిన్లోని నరాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది అలాగే స్పృహ కోల్పోవడం వంటివి కూడా జరుగుతాయి కంటిలోని కార్నియాలో ఎటువంటి బ్లడ్ వెజల్స్ ఉండవు మనం ఏదైనా స్పష్టంగా చూడాలంటే కంటి కార్నియా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి అప్పుడే మనం క్లియర్గా చూడగలం బ్లడ్ వెజల్స్కు ఎలాస్టిసిటీ ఉంటుంది మనం ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినప్పుడు సాగే గుణం కోల్పోయి బ్లడ్ వెజల్స్ స్టిఫ్గా తయారవుతాయి అలాగే కొన్నిసార్లు బీపీ పెరిగిపోవడం వల్ల మెదడులోని సన్నని బ్లడ్ వెజల్స్ చిట్లిపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కువగా స్ట్రెస్కి గురి కాకూడదు అలాగే జంక్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వలన బ్లడ్ వెజల్స్లో ఫ్యాట్ అలాగే నిలిచిపోయి బ్లడ్ సప్లై ఇబ్బందిగా మారి హార్ట్ అటాక్స్ ఆర్గాన్స్ డ్యామేజ్ అవడం లాంటివి జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకుంటే మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అంతేకాకుండా 
ముఖ్యంగా వాటర్ మంచినీరు అనేది లార్జ్ అమౌంట్ లో తీసుకోవడం వలన బ్లడ్ లోని వేస్ట్ అంతా కూడా కిడ్నీస్ ద్వారా ఫిల్టర్ చేసి బ్లడ్ ని క్లీన్ గా ఉంచడం జరుగుతుంది అంతేకాదు స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ కి కూడా దూరంగా ఉంటూ యోగా ఎక్సర్సైజ్ లాంటివి చేయడం వలన మన హెల్త్ ని మనం రక్షించుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా టుడే వీడియోలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బ్లడ్లోని ఎలిమెంట్స్ వాటి యొక్క ఫంక్షనింగ్ హార్ట్ బ్లడ్ని ఎలా శరీర భాగాలకు సప్లై చేస్తుంది అని కిడ్నీస్ బ్లడ్ని ఎలా ప్యూరిఫై చేస్తాయో అని బ్లడ్ని క్లీన్గా హెల్దీగా ఎలా ఉంచుకోవాలి అని తెలుసుకున్నాం కదా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మర్చిపోకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ సలహాలు సందేహాలు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్స్ ద్వారా సెండ్ చేయండి మరొక వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్